年的娱乐圈，有几位男演员的表现令人倍感失望。如果要排个名次，下面这几位绝对少不了。首先，有些演员一如既往地表现得毫不在乎观众的批评，依然故我，对于外界的质疑视而不见。不论观众如何呼吁改进，他们都似乎置之不理，坚持走自己的路。希望这些备受期待的男神们能够及时反思，分析成绩下滑的原因，找出问题所在。争取在明年为观众奉上一张更为出色的演艺答卷。第七名，杨洋将杨洋排在第八名，并不是因为他的表现比其他哥哥要好，而是因为他早已被贴上了油腻标签，让他在角色中去游，仿佛是件极为困难的任务。在我的人间烟火中，有一场杨洋以牙疼捂脸的表演，他的表现足以让他登上新一代游王的宝座。龇牙咧嘴、眉头紧锁的同时。他还不忘在镜头前展现完美的侧颜，这套动作下来几乎无人能抗拒。甚至当与张彬彬在消防站操场上遛狗散步时，杨洋,洋的油量依然不减。相较之下，张彬彬表现得非常随性，但杨洋,洋依然保持着帅哥的姿态，不仅走姿狂帅帅气，连眼神都毫不含糊地表现得深入人心。网友们评论他一如既往的油腻，这种做作的表演实在难以让人信服。第六名，靳东。靳东曾经是娱乐圈的优等生，凭借出色的演技和深入人心的角色，赢得了众多观众的喜爱。然而，在近年来，他似乎越来越陷入油腻演技的泥淖中，似乎仗着过去的成绩和知名度，对表演不再那么用心。在今年的新剧《无间》中，靳东饰演的特工在剧情中遭受到严重电刑，镜头全程对准他的脸部。以记录下他那些被电刑时依然帅气的瞬间。令人意外的是，靳东在这一场戏中，仅仅用眉头紧锁、摇摇脑袋、晃晃头发的方式，就把接受电刑的经历淡化了，甚至连发型都没有乱。更加令人咋舌的是，在被电刑之后，他竟然用强大的意志力克服了致幻剂的影响，成功挣脱了电椅，并单凭一己之力打飞了多名敌人。从曾经的实力派演员，到现在的戏混子。靳东的油腻程度似乎与杨洋,洋有的一拼。第五名，黄磊。黄磊曾经的娱乐圈优等生，如今却似乎沉迷于综艺节目无法自拔。他再次回归电视剧，却让人发现他的演技不如以前。在县委大院中，他饰演县委书记，但是他的表演却带着一种郁郁不得志的气质。有时他甚至表现得唯唯诺诺，更像是一个碎嘴子的家庭主妇。而不是一个县委书记的威严形象，在开会时，他的讲话声音不敢大，眼神也显得低落。黄磊仿佛在刻意的强调深沉，试图掩饰自身某种不该出现在该剧中的特质。观众们也看出了他的有气无力、极力装沉稳的表演，这种做作在观众眼中显得过于明显。究其原因，无非是大众对他多年来在各个综艺节目中插科打诨。自诩为人师的形象印象太过深刻，这使得观众难以接受黄磊卸下黄大厨的头衔，尝试回归一个正经演员的形象。第四名，胡歌。胡歌登上了娱乐圈的黑名单，这或许有点出人意料，但毫无疑问，他上榜并不愿望。尤其是在县委大院中，他饰演县长梅小哥这个角色与他过去饰演的角色截然不同。梅小哥既不具备《琅琊榜》中梅长苏的隐忍睿智。也没有《仙剑》里李逍遥的肆意洒脱，他是一个普通观众都可以理解和接触到的基层干部形象。然而，恰恰是这个朴实的基层人物，让胡歌的表演遭受了质疑。有网友批评他在剧中饰演的梅书记太过端庄，更像是个私营企业家，缺乏官场气息。观众认为他的表演不够真实，缺乏角色的深度和厚度。此外，胡歌主演的新电影《不虚此行》票房也遭遇了滑铁卢，表现惨淡。胡歌甚至在上海的宣传活动上公开表示：“我们也需要票房。”然而，观众们并不觉得有必要为导演和演员的文艺梦买单。胡歌的表现并没有给观众带来惊喜，新剧新片都未能打破他先前作品的固有形象。在这个时候，或许是时候让胡歌反思一下自己的演艺路线。以及角色选择的问题了。第三名，吴刚。吴刚作为一位知名的老演员，在《人民的名义》中展现了出色的演技，赢得了观众的认可。然而，近年来他的外貌却频频引发争议。
他的双眼皮手术显得不自然，苹果肌看起来越发僵硬，导致他的面部表情变得不自然，垮垮的脸庞使得微表情也无法表现出来。这种状态下，如何演绎一出好戏呢？在《狂飙》中，这种情况表现得尤为明显，观众质疑他是否进行了整容手术，因为他的面部看起来浮肿不自然，笑起来也显得僵硬，让人完全无法入戏。此外，吴刚还因为将自己的儿子吴宇清引入剧组，受到了指责。在《狂飙》中，吴宇清扮演的高小晨角色被认为是整部剧中最大的败笔。观众不仅对他的走后门方式不满，更对他的演技感到批评。除了《狂飙》，吴刚在《春日暖阳》和《后浪》中的表现也令人失望。剧情或许在变动，但他僵硬的脸庞却始终如一，无法与角色融为一体。这使得观众难以真正沉浸在剧情中。第二名，沈腾。沈腾跻身黑名单前三甲，确实是名至实归。他今年的新片《超能一家人》不仅在票房上表现糟糕，口碑也遭到了观众的严厉批评。这部电影充斥着陈旧的笑料和缺乏创意的情节，甚至被指责为与国外动画片《超人总动员》存在明显的抄袭相似之处。观众中有近一半人给予了最低评价，一星。最终电影的评分也只停留在了三点六分。一些网友试图为沈腾辩护，称他是为了开心麻花团队的发展奉献自己。但也有人直言，沈腾可能已经陷入了创作困境，特别是在他的代表作《夏洛特烦恼》之后，作品质量逐渐下滑。近来，他频繁出现在各大综艺节目中，似乎更倾向于混日子，而不是专心创作。这种状态下，如何能够安心创作出令观众满意的作品，确实令人担忧。第一名，张颂文，榜首之位非常不幸地落到了张颂文的头上。在年初，他凭借着备受赞誉的剧集《狂飙》一举成名，口碑、人气和流量都一度飙升，将一个原本默默无闻的演员推上了顶流实力派的地位。不仅他自己火了，就连与他搭档的女主角高叶也因此成功跻身了行业前列。张颂文的演技和实力毫无疑问，让人们对他寄予了极高的期望。然而，大家原以为接下来的日子会一帆风顺，至少这样的热度能够持续个两年。然而，没想到张颂文的事业生涯遭遇了意外的停滞。导演大鹏的新作《第八个嫌疑人》上映，本以为有着张颂文和孙杨这两位今年备受瞩目的演员，再加上新的电影题材，应该是一场稳赢的组合。但是，实际上，影片中给张颂文的戏份太少，几乎可以说是微乎其微。他饰演的荷兰角色也被设置成了一个毫无吸引力的狗血的角色，让观众对他的期待落空。而今年在张颂文演技上过多的营销，反而导致了观众的反感。再加上导演大鹏试图借他的热度，反而让人产生了不快的情绪。这部电影在豆瓣上的评分只有 6.3 分，虽然对于主创团队来说还算面子充足。但是这个成绩对于张颂文来说无疑是一次失败，他似乎再次陷入了之前的怪圈，拥有出色的演技和实力，却依然缺乏足够的人气。希望他能够尽快走出这个低谷，获得更好的戏剧资源，再创下狂飙般的收视奇迹。对于那些上了黑榜的男演员们，今年的表现需要认真反思。如果一直保持不改、长期油腻的演技，那么或许确实需要暂时避开新剧。专心提升自己的表演水平再出发，而对于那些成绩一直不错，只是一两次没考好的演员们，确实需要引以为戒。下次在演艺道路上答卷时，务必更加仔细，确保不辜负观众的期待，避免让大家失望。在二零二三年，众多影视剧作品纷纷上映，可惜有些作品却备受质疑，主要问题出在女演员的演技上，他们在各自作品中的演技无法达到观众的期待，令人遗憾。首先是迪丽热巴在《公诉》和《安乐传》中的表演备受批评，她被指责台词刻板，毫无情感代入，行为上过于粗俗。《公诉》里，网友全方位地对其进行了攻击，说她不只是演技、气质、台词、声音，全方位不符合角色，说她一人毁一部剧的评价一大片。确实，全剧里热巴除了美美的摆 pose， 亮出她那张脸蛋外，几乎没有其他作用。甚至连剧中的配角都比他有演技，他被网友说台词像背书一样刻板，毫无情感代入，让人无法感同身受。
。若说正剧不适合热巴这种流量明星，那么回到她熟悉的古偶剧，应该会好吗？也不尽然。《安乐传》里，热巴饰演一个大字不识、行为粗俗的女土匪头子，可她却将这个土匪演得如邻家调皮的女孩，刻意可爱，也有意粗鲁，跟男主主动亲昵，又是动手摇浆。又是强行传东，一番操作油腻，招人厌烦，惹得网友都绷不住了，称她像个色魔。作为顶流女星，热巴这演技就不能好好磨练一下？每次都只能看看造型，何时才能撑得起一部剧呢？这些问题让观众感到遗憾。热巴有着相当高的颜值和知名度，但她的演技却难以与之匹配。再说说王楚然，别看她在《玉骨遥》里挺美的，可对她的演技，观众也不认可。我的人间烟火里，他跟杨洋搭档。原本杨洋就是出了名的油王，口碑上已经让这部剧占不到便宜了。不成想，王楚然的演技也没强到哪去。女主的演技浮夸，跟杨洋不分上下。处理医生这个职业时过于表面，好像是穿着白大褂的路人，毫无专业性可言。最让人下头的是两人的吻戏，有到让人难以入口，实在看不下去。不过。这些还不是最败好感的，王楚然的口碑才是让网友弃剧的正因。业内早有传闻，称其小牌大耍，还动不动就翻白眼。这么爱耍小性子的演员，怎能有路人缘？这些问题无疑让人对他的表演能力产生了质疑，纷纷呼吁他在今后的演出中提升自身的专业素养。白鹿在《长月烬明》中的演技也不如人们预期，他的表演被评论为凶悍而吓人。开播前就有爆料称其演技退步了，不止模式化严重，而且还生硬得很。播出后问题确实如此。白鹿在剧中的表情过于浮夸，哭时扯着所有五官做到最大幅度，吵架时也是放弃表情管理，嘟着嘴声嘶力竭的乱喊，太过夸张。网友评论其凶悍吓人，观众对于他的表演感到失望，纷纷表示期待他能在今后的作品中有更好的发挥。然后我们来谈谈张小斐。原本凭借《你好，李焕英》已经跻身一线咖位的张小斐，从前年起就能与杨幂、赵丽颖这样的一线女星位列同排了，还一举摘得了金鸡最佳女主的桂冠，算是十八线小咖翻身逆袭的典范。可遗憾的是，自李焕英之后，她并未趁着热度高歌猛进，而是陷在了各种狗血剧上。这部《好事成双》里，她的演技备受质疑。让网友嘲讽金鸡影后就这演技。剧中她饰演的林霜发现丈夫出轨后，一直隐忍纠结，直到被李泽峰饰演的魏明激怒后，来了一次情绪大爆发。可张小斐的演技却是五官乱飞、干吼咆哮，感染力甚至还不及李泽峰。难怪有网友评论，张小斐金鸡影后的演技被李泽峰按在地上摩擦。确实，她在该剧里的演技，要么是情绪爆发的没有层次。一味的吼叫发泄，要么就是表达失望时过于平淡，面无波澜，让人丝毫感受不到人物内心的情感张力。对于他在电视剧上的表现，网友们似乎并不买账，评论其演技不够流畅自然，太过模式化了。说起来也有点遗憾，从金鸡影后到演技被嘲，才不到两年的时间，不知张小斐能否认真看待来路，别辜负了金鸡给予的厚望。这让观众不禁感慨。一个本该活跃在大荧幕上的实力派女演员，居然在这次演出中失色。接着是周冬雨，在电影《燃冬》和《鹦鹉杀》中票房惨淡，观众对她的表演给予了较差的评价。周冬雨也是扑街的一位影后，作为最年轻的三金影后，周冬雨身上的光环可谓是熠熠生辉的。但是，或许正因太过年轻，反倒让她早早就暴露了不够成熟的弊病。周冬雨也曾经有辉煌的战绩。后来的我们，《少年的你》等片，曾为其狂揽十三亿票房，成为炙手可热的新任票房杀手。可今年连上的两部电影《燃冬》和《鹦鹉杀》，全部遭遇了滑铁卢，票房惨淡，口碑扑街。《燃冬》剧本本身就有硬伤，周冬雨饰演的娜娜在与男主浩峰亲密接触时，内心竟然想的是与男二在发展感情。所谓的疼痛文学，难道就是这么逻辑不清的疼法？周冬雨的干瘦、青涩。就让这两个热血青年情迷至此，完全 get 不到所谓的魅力，也不能理解为何电影会如此进行。网友评论：在电影院如坐针毡，这辈子没看过这么歹毒的电影。豆瓣给了个 6.1 的评分。
这里面还包含了给这位三金影后留面子的成分。不少人坦言，根本看不出电影所谓的高级感。尹天玉表现周冬雨的文艺高冷，却适得其反，让人摸不到头脑。另外一部《鹦鹉杀》也没好到哪去，还是一部狗血剧情，两男一女的感情纠葛，文艺台词的腔调，顺带着塞进了悬疑的元素，看上去怪怪的。周冬雨饰演的周然有用力过猛的嫌疑，一面是干净、儒雅、坦率、柔弱的，可一个转身，他就眼神犀利、腹黑、仇恨，这种转变毫无铺垫，却有让人毛骨悚然的反转感，但更多的是让人觉得莫名其妙。其他女演员好在还有造型可看，任敏今年的剧就惨到连妆容都被炒了，《玉骨遥》刚开播，任敏就因鼻头宽大、头套太假被网友嘲讽太丑，确实。作为女一号，任敏不只要跟美少年肖战搭戏，最关键的是剧中还有一位艳压她的女配王楚然。任敏跟男主颜值不匹配不说，就连妆发都不及女二号好看，这让观众怎么忍？尤其是她对镜头的那段戏，被网友截图反复差评，评论其还不及剧中的丫鬟好看。王楚然不费吹灰之力就在剧中吊打了任敏，除了颜值被嘲之外，任敏的演技也退步了。演女主机灵可爱的戏份，她竟然也用眼珠子乱转，表情夸张代替。说到兴起时还摇头晃脑的，太不稳重。另一部剧《欢颜》里，任敏从造型到演技又一次背对。或许是因为《玉骨遥》里她被讽刺脸大，到《欢颜》时，后期竟然把她的脸修小了，可怎么看上去格外失真。演技也被剧中的其他人比了下去。欢颜中，张译、张鲁一等都是实力派演员，在他们演技的对比下，曾经被吹成九十五花演技扛把子的任敏，这回竟然也被秒杀了，远不及张译和张鲁一的演技自然流畅。李沁在电影《人生之路》和《梦中那片海》中的表演也受到了质疑，观众们认为她常常陷入过于浮夸的表情，缺乏内涵和生趣。《人生之路》的热度可是高涨不断。但是狗血的剧情、失真的细节都让他备受吐槽。不过引起最大的争议的还是饰演女主刘巧珍的李沁。原著中的刘巧珍是漂亮向上的，她永远充满着乐观精神。而李沁饰演的村花就有点不尽人意了。她在外形上为了贴黑角色，故意抹黑了全脸，这样黝黑的皮肤，再加上那个她瘦弱的身材，让人觉得有些营养不良。当李沁笑起来的时候，他那口洁白整齐的烤瓷牙，又和他的皮肤形成了鲜明的对比，让人感觉十分突兀。当他为了博得男主的欢心，去发廊烫了卷发后，就更有喜感了。不但没有对他的黑瘦的外形有一点修饰，反而这一头泰迪卷还把他衬得不吐不扬的。虽然之后他又扎起了麻花辫，但额头上仍然是卷毛刘海，这样的造型让他即使是泪目的戏份，也让人觉得有些喜感。于是很多网友纷纷吐槽，这是对农村的姑娘有刻板印象，甚至搬出了八十年代时吴玉芳饰演的刘巧珍。当时的她脸颊带着婴儿肥，扎着两个小辫，青涩的让人觉得那才是村花应该有的模样。这些问题使我们意识到，一个优秀的演员应当注重内外兼修，不仅要有出色的演技，也要有深度的角色突破。最后是杨超越，七十吉祥和虫子中的演技同样备受质疑。观众们批评他经常瞪眼装疯，缺乏表情的差异性和进步，这让我们感叹：一个女演员虽然具备颜值和知名度，但她的演技依然是观众们关注的焦点。这八位女演员在2023年的作品中的表演无法满足观众的期待，令人失望。这些剧明明阵容、制作都十分强大，按理来说更应该让人眼前一亮，没有想到都纷纷拉胯。甚至女主都成为了其中的败笔，这属实让人有些意外。所以说，无论是多大规模的阵仗，播出以后总会现出原形。因此，还是好好打磨剧本以及认真选角才是最重要的。希望他们能吸取这次教训，更好地展现自己的实力。